ہمارے دین کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے عام لوگ سنت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اہل علم جانتے ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت عمل جو امت میں چلا ہو وہ سنت ہے اسی طرح خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ راشد کا عمل جو امت میں چلا ہو وہ بھی سنت ہے یہ میں نے چلا ہو کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ سنت کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا ہو صرف کرنے سے سنت نہیں بنتا عمل ایسا ہو جو کیا ہو اور آگے پھر امت میں صحابہ اس عمل کو لے کر چلے ہوں پھر ہے سنت سنت کہتے ہیں اطریقت المرضیت المسلوقت الفدین صرف اطریقت المرضیہ ہونا کافی نہیں ہے ساتھ المسلوقہ فدین ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ پسندیدہ طریقہ جو دین میں چلا ہو اب دیکھو یہاں اطریقت المرضیہ تو کہا لیکن یہاں طریقت النبی نے کہا معلوم ہے کہ طریقہ صرف طریقت النبی نہیں ہے بلکہ خواہ و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو یا وہ خلف راشدین میں سے کسی خلیف راشد کا طریقہ ہو اسے کہتے ہیں طریقت المرضیت المسلوقت فدین یہ دین کی بنیاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں امت میں اختلاف نظر آئے تو اس کا حل جو اللہ کے نبی نے دیا ہے اسی کے مطابق اختلاف ختم ہوگا ہماری رائے ہماری مرضی سے اختلاف ختم نہیں ہوگا ہمارے ہاں المیہ کیا ہے جب دو گروہوں میں اختلاف ہو تو تیسرا گروہ بنتا ہے اتحاد کے لیے تو پھر دو گروہ نہیں ہوتے بلکہ تین بن جاتے ہیں تین بنتے ہیں تو ایک چوتھا اٹھتا ہے اتحاد کے لیے تو چار بن جاتے ہیں تو ایسے گروپ در گروپ بنتے ہیں کوئی گروپ ختم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے تو گروپ اور بنتا ہے اور اگر اس کو ختم کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اختلاف ختم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس حدیث سے ہمیں تین باتیں بڑی واضح طور پہ سمجھ آتی ہیں پہلی بات فعن میں یاش من کم بادی فصیر اختلاف سیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا میرے بعد دنیا میں تم ہوگے تو تم دین میں اختلاف بہت زیادہ دیکھو گے ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کے دین میں اختلاف ہوگا اللہ کے نبی کے دین میں اختلاف اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور پاک کے دور میں اختلاف نہیں تھا حضور پاک کے دور میں بھی ایک مسئلے میں صحابہ کرام کے اختلاف ہوتا تھا لیکن ختم کیوں ہو جاتا کہ بتانے والے اللہ کے نبی موجود تھے صحابہ اختلاف کر لیتے اللہ کے نبی کے پاس آتا آپ فرما دیتے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہے نہیں اختلاف تو ہوگا یہ بات جتنی عوام کو سمجھانا ضروری ہے اس سے زیادہ خود سمجھنا ضروری ہے خود سمجھیں گے تو آگے عوام کو سمجھائیں گے آج دنیا میں یہ ہوا چل رہی ہے کہ دین میں اختلاف بہت ہے ہم کدھر جائیں اختلاف بہت ہے ہم کدھر جائیں اختلاف بہت ہے ہم کدھر جائیں تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اختلاف ہوگا اس کا معنی اختلاف تو ہونا ہے نا دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ جب رسول اللہ وسلم کے دین میں اختلاف نظر آئے تو اختلاف کا حل کیا ہے اللہ کے نبی نے حل بتا دیا فالی کم بسنتی بسنت الخلفاء اختلاف کا حل حدیث نہیں اختلاف کا حل سنت ہے حدیث اور سنت میں کچھ فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں حدیث صحیح اور حدیث ضعیف سنت کی دو قسمیں نہیں ہیں کہ سنت صحیح اور سنت ضعیف تو صحت اور ذوق کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ہوتی ہے صحت اور ذوق کے اعتبار سے سنت کی تقسیم نہیں ہوتی آپ ایک حدیث پیش کریں تو مخالف کہہ دے گا یہ ضعیف ہے لیکن سنت تو ضعیف نہیں ہوتی سنت تو ہوتی ہی وہ ہے جو چلتی رہے وہ ضعیف کیسی ہوگی دوسرا فرق یہ ہے 
کہ حدیث میں یہ اختلاف تو ہوگا یہ منسوخ ہے یا ناسخ حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے ناسخ بھی ہوتی ہے سنت میں اختلاف نہیں ہے کہ سنت ناسخ ہوگی یا منسوخ سنت منسوخ نہیں ہوتی سنت ہوتی ہی وہ ہے جو ناسخ ہو کیونکہ جو عمل منسوخ ہو جائے وہ سنت رہتا ہی نہیں ہے سنت وہی رہتا ہے جو عمل بعد والا ہو منسوخ پہلے والا عمل ہوتا ہے بعد والا نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث سے مسئلہ حل کرنا آپ نے فرمایا کہ میری سنت سے مسئلہ حل کرنا اب جو لوگ امت میں اختلاف ختم کر کے امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام بھی اہل و سنت رکھتے ہیں اور جو امت میں مزید اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اہل و سنت نہیں اہل حدیث رکھتے ہیں کیونکہ ایک مسئلے پر حدیثیں آتی ہیں اور ایک مسئلے پر کی سنتیں نہیں تیسرا فرق یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث اور سنت میں یہ ہوگا کہ ایک مسئلے پر کئی حدیثیں تو ہوں گی لیکن ایک مسئلے پر کئی سنتیں نہیں ہوں گی ایک مسئلے پر حدیثیں کئی ہو سکتی ہیں لیکن ایک مسئلے پر سنتیں کئی نہیں ایک مسئلے پر سنت ایک ہی ہوتی ہے اب حدیث اور سنت میں میں نے بنیادی طور پہ تین فرق آپ کے سامنے رکھے ہیں نمبر ایک حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور سنت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے اس میں ضعیف ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے اور ناسخ بھی ہوتی ہے اور سنت ناسخ تو ہوتی ہے منسوخ کبھی بھی نہیں ہوتی تیسرا ایک مسئلے پر دو حدیثیں تو ہو سکتی ہیں لیکن ایک مسئلے پر دو سنتیں نہیں ہوتی کسی مسئلے پر سنت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے تو ہم نے جو کہ امت کو اکٹھا رکھنا ہے ہم کہتے ہیں اہل و سنت اور جن نے امت کو توڑنا ہے وہ کہتے ہیں اہل حدیث تو دوسری بات سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کے دین میں اختلاف نظر آئے تو اختلاف سنت سے حل ہوتا ہے حدیث سے حل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ وسلم یہ تو فرمائیں گے ان نکاح و من سنتی آپ ان نکاح و من حدیث ہی نہیں فرماتے من تمسا کا بھی سنتی ان فساد امتی میری سنت پہ عمل کرے تو سو شہیدوں کا اجر یہ نہیں فرمایا فساد کے دور میں حدیث پر عمل کرے تو سو شہیدوں کا اجر علیکم بے سنت ہی فرمایا علیکم بے حدیث ہی نہیں فرمایا تو آپ جتنی احادیث میں رسول کرم سلم کے الفاظ دیکھیں گے وہاں سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب آپ کو نظر آئے گی احادیث پر عمل کرنے کی ترغیب نظر نہیں آئے گی